ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മതാചാര്യ പര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം ഓം ഇവിടെ നമ്മൾ സമൂഹത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർ ചിന്താശേഷിയുള്ളവരായി മാറരുത് അവർ വിചാരം കൊള്ളുന്നവരായിട്ട് മാറരുത് അവർ വികാരം കൊള്ളുന്നവരായിട്ടേ മാറാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ പശുതുല്യരായിട്ട് നിലനിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം മാളികൾ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സത്യത്തിന് മറയിടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വൈദികവൃത്തിയുള്ളവർ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ മുഖാന്തരമാണ് ധർമ്മം എക്കാലത്തും കീഴോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു കീഴടക്കം അതായത് പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു കീഴടക്കം അതുപോലെ ചിലവരുടെ മേൽ മേൽക്കയറ്റം ആവശ്യത്തിന് മേലെയുള്ള മേൽക്കയറ്റം ഇത് വരുമ്പോൾ വല്ലാതെ കീഴോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ മേലോട്ട് ഉയർത്താനും വല്ലാതെ ദാർഷ്ട്യം കാണിച്ചു മേലോട്ട് പോകുന്നവരെ ഔദ്ധത്യം കാണിച്ചു മേലോട്ട് പോകുന്നവരെ താഴോട്ട് ഇറക്കാനും അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇക്കലി പ്രിയം അതിന്റെ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജാക്കന്മാരെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ രഞ്ജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി രഞ്ജയതി ഇതി രാജ ജനരഞ്ജകനാണ് രാജ രാജാവ് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓർഗൺ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് കിരീടവും ആ മറ്റേ അധികാരദണ്ഡും ഈ കിരീടം അധികാരദണ്ഡ് രണ്ടും പ്രതീകങ്ങളാണ് കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല രാജാവ് എപ്പോഴും കിടന്ന് നടക്കുക ഊണ് കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും കിരീടം വെച്ചിട്ടല്ല അതൊരു പ്രതീകം മാത്രമാണ് രാജാവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അധികാര ചിഹ്നം മാത്രമാണ് രാജാവ് അയാളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രാജാവ് തന്നെയായി മാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഓർഗൺ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള മാൻഡേറ്റ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ശക്തി സ്വരൂപം ഇത് വേണ്ടതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രബലന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ദുർനടത്തം അവരുടെ അവരുടെ ധാർഷ്ട്യം അതിനെ അവർ വേണ്ട രൂപത്തിൽ താഴോട്ട് അടിച്ചമർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ ആന്തരികവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ അറിവിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ സമൂഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ മേലോട്ട് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനാണ് അധികാരം നേടുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദുർബലന്മാരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരുമായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഉദാഹരണത്തിന് ദ്രോണരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണര് ദ്രാതി നയതി ഇതി ദ്രോണഹ എന്ന് പറയും അതായത് മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സൻഭാവ സദ്ഭാവങ്ങളെ താഴോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന താഴോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിറക്കുന്ന ആ സ്വരൂപത്തിനെയാണ് ദ്രോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രോണത്വം അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദ്രോണർ ആചാര്യനാണ് പക്ഷെ ദ്രോണർ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷത്താണ് അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഭീഷ്മരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആചാര്യനാണ് ദേവതാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് അദ്ദേഹവും ചില കാരണങ്ങളാൽ അധർമ്മ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ദ്രോണരെ പോലുള്ള വിദുരരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അധർമ്മ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ അധർമ്മത്തിന്റെ മേൽക്കയറ്റവും ധർമ്മത്തിന്റെ കീഴടക്കവും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്രകാരമുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തെയും തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെയും മുമ്പറയപ്പെട്ട പോലെ അറിയണം മുമ്പറയപ്പെട്ട പോലെ എന്ന് പറയുമ്പോ ആകാശത്ത് പൊട്ടി വീഴുന്നതല്ല ആകാശത്ത് പൊട്ടി വീഴുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ സ്വരൂപമല്ല അവതാരങ്ങൾ ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ദിവസം ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പെറുന്ന് വീഴുന്ന ആളല്ല അവതാരം എപ്പോഴാണോ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ തന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ ഒരുപാട് പാകപ്പഴകളുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തന്നെ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ദ്രോഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എവിടെയോ നിൽക്കുകയാണ് അതിനാണ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് അത് അധർമ്മപരമാണ് ശരിയല്ലായ്മകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലേക്ക് തിരിയാൻ അത് എവിടേക്കാ തിരിയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോയി പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുട്ടാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ കാല് തെറ്റി വീഴും അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നു നിന്നിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഡൽഹി വിജു സത്സംഗം നടത്തുമ്പോ ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ എന്റെ ശേഷം പ്രസംഗിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നിയത് നന്
പതുക്കെ പതുക്കെ ബോധം വന്നു വെച്ചാൽ അയാളുടെ ലഹരി മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ പൂക്ക് ശരീരം മനസ്സിലായി ഒരു ഓരത്തേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു കടയിടത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അതിന് കുറച്ച് ആളുകൾ വിളിച്ചു മോനെ പിന്നെ ഒരു പാർക്കിന്റെ അടുത്ത് അയാളുടെ വീട് ആ പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയേതാ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വല്ലവർത്തിക്കാൻ പോവുക തിരിഞ്ഞു നടന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ വിശ്രമിച്ചു ലഹരിക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ അയാളുടെ തിരിച്ചു പോയി ഇതിനെയാണ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് താൻ താനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ തനിക്ക് പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നു എന്ന് എപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നുവോ അയാളെ പുറം നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ സ്റ്റില്ലാവുകയാണ് അയാളുടെ ചിന്തകൾ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നു സതുപദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നു ആദേശ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഭൂമികയിലേക്ക് അയാൾക്ക് കണ്ണുവെക്കുന്നു അയാൾ അയാളുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ അതായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ അയാൾ അയാളിൽ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ദിവ്യമായ ജന്മത്തെയും തുടർന്നുള്ള ക്ഷർമ്മത്തെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് ആ രീതിയിൽ അതിൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്നാ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്യ തത്വത ജന്മകർമ്മർജുന മായാരൂപം നമ്മൾ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞു ജന്മം മായാരൂപം ഭഗവാന്റെ അവതാര ജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മായാരൂപം എന്റെ മായാമയമായതും ഐശ്വര്യപൂർണ്ണതുമായതുമായിട്ടുള്ള ജന്മത്തെയും കർമ്മച്ച സാധു പരിത്രാണാദി കർമ്മങ്ങളെയും സാധു സംരക്ഷണം സാധു പരിത്രാണനം അതാണ് കർമ്മം മേ മമ എന്റെ ദിവ്യം അപ്രാകൃതം ഐശ്വര്യം ഏവം യഥോക്തം ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും ശരിയാംവിധം അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യോ വേത്തി തത്വത തത്വേന യഥാവത് യാതൊരുവിനാണോ ശരിയാംവിധം അറിയുന്നത് ഇതാണ് ഭാഷ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഭഗവാന്റെ അവതരിക്കൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ നമുക്കിന്ന് വെറും കഥകൾ മാത്രമാണ് അത് കുറെ കഥകളാണ് നല്ല സിനിമ സിനിമകളൊക്കെ വരുമല്ലോ സിനിമാ കഥകൾ പോലെയാണ് ആ കഥകൾ ഈ കേട്ടത് തന്നെ കേട്ടത് തന്നെ ഒരിക്കലും മതി വരില്ല കേട്ടോ ആ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ പറയില്ല ഞാനത് പതിനേഴ് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ മതി വരുന്നില്ല അവിടെ യാതൊരു ഫലവും ഇല്ല സിനിമ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടേ കഥ മനസ്സിലായി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഒരു രസം മനസ്സിന് രസം ഹായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നല്ല ലഹരി ഏ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പതിനേഴ് വട്ടം കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വട്ടം കണ്ടു അത് സംഭവിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ലീലകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതിന്റെ തത്വവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ആ കഥകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് മാനസോല്ലാസം അത് പറ്റാവുന്നോളത്തോളം വരുത്തി വെക്കുന്നതിൽ തൽപ്പരരാണ് നാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭാഗവത രസികനാണെന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭാഗവത ഭാഗവതത്തിൽ രസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത്ര അതെ ഭാഗവതം അറിയുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഭാഗവത രസികന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ അപ്പോ ഇതിനു പറ്റിയ കഥാകാലക്ഷേപക്കാർ വേണ്ടത്രയുണ്ട് സംസ്കൃതമല്ല അവർ ചൈനീസ് ഭാഷയും അവര് പറയും ഏത് ഭാഷയും പറയാൻ ഭാഗവതക്കാർക്ക് അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിന് സംസ്കൃതം പഠിക്കേണ്ട അവര് വെച്ച് പൂശും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാടക ട്രൂപ്പ് ചൈനയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ചൈനയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ആ നാടക ട്രൂപ്പില് കെ പി ആണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ അതിൽ പണ്ട് തോപ്പിൽ കൃഷ്ണ തോപ്പിൽ ബാസി സാറിന്റെ അനുജൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരിയക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചു പക്ഷെ ഇങ്ങനെക്ക് അവാർഡ് കിട്ടി ഇത്രേ അതിന് അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടി ചെന്ന് ഇങ്ങനെക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തത് ചൈനക്കാർ അപ്പൊ ചൈനക്കാർ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം വീശിയിട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും കുറവോടം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കളിയാക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കഥാകാലക്ഷേപക്കാര് അവര് സംസ്കൃതം ഒക്കെ പറയണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചും എട്ടും പത
അവര് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഷർട്ട് വരുമ്പോഴും മുഖം കഴുകുമ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് മോശമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഒരു സംസ്കൃതം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞു പോവാണ് ഭാഗവത വായന ഒരു തരം കഥാകാലക്ഷേപക്കാർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കാപ്പാട്ടും ഗാനമേളയും അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥകളങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ മറ്റേ സദ്യ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഒരു മാനസോല്ലാസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തത്വവിശേഷമാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരത്വത്തെ ഉണ്ടാക്കാനും മോക്ഷ വഴി തേടാനും മനുഷ്യനെ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പുരാണങ്ങൾ ഇതിഹാസങ്ങളെ മാനസോല്ലാസത്തിനുള്ള കഥകളാക്കി മാറ്റി ആരാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നായി പിന്നെ അവതരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ അവതരിച്ചോടെ വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഏ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ആശ്രമം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചോദിച്ചതാ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ആശ്രയിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ഇടം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആശ്രമം ആശ്രമത്തിനുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ദേഹത്തെ കൂടി എടുത്തോളോ മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരം എല്ലാം തന്നോളോ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവാ അവസാനം കഴുത് പിടിച്ച് ഉന്തി ആളെ പുറത്ത് ആകേണ്ട വന്നു ഇതുപോലെ അവതരിച്ച ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മധുരയിലോ ഒരാൾ അവതരിച്ചു ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിയപ്പോഴും എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ഭഗവാൻ ശിക്ഷ കൊടുത്തുകൊള്ളും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ വരട്ടെ ഇതൊക്കെ സാധാരണ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും ഏഹ് എന്നെ ഈ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നോക്കി ഉണ്ടല്ലോ മക്കളുടെ കാര്യവും ചിലപ്പോ അതിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തോളും ശിക്ഷ എന്ന് പറയുക ഭഗവാന്റെ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഇനി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ വരട്ടെ ഇതൊക്കെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്ത് എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രതിയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നിത്യാദി ജൽപ്പനങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരുപാട് ജൽപ്പനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാണ് അവതാര തത്വത്തെ യഥാവിധം ശരിയാം വിധം കരകതമാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ വൈകല്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തില് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ദുർബല ചിത്തന്മാരാകുകയാണ് അവിടെ ഗുരുവായൂരപ്പനുണ്ട് ഇവിടെ ചൊറ്റാനി കിരിമ്മയുണ്ട് അവര് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കോളും ഞാൻ പോസ്റ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപയും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ അയച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ രീതിയിൽ ദുർബല ചിത്തന്മാരാകുകയാണ് തനിക്കൊരു മണ്ടയ്ക്കകത്തൊരു ബുദ്ധി എന്തിനാ തന്നത് മനസ്സെന്തിനാ തന്നത് കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനുമായിട്ട് കണ്ണും കാതും കാലും മൂക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനാ തന്നത് ഏ നൂറ് രൂപ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എല്ലാം ഗുരുവായൂർ നോക്കട്ടെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു നൂറ് രൂപ അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എല്ലാം ഇനി എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൈകൾ കൈകളിൽ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തു വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ രേഖകളും കൊടുത്തു ഫീസ് നൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു കൈക്കൂലി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു ഇനി അയാളുടെ കടമയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആൾക്കാർ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടിയുമില്ല തനിക്കൊരു ഡ്യൂട്ടിയില്ല ഭക്തന്മാർക്കൊരു ഡ്യൂട്ടിയില്ല ഭക്തന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കല് ഇതാണ് ദുർബല ചിത്തം ഇളക്കി വിടുന്നതിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളി ഉള്ളിലുള്ള അയാളുടെ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഗംഭീരത്വങ്ങൾ അവിടെ തകർന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കര ഭഗവത്പാദവും പാദരും പറഞ്ഞത് ദുർബലാൻ അജിതേന്ദ്രിയാൻ ദുർബലന്മാരും ജിതേന്ദ്രിയത്വം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് ആചാര്യ ഭഗവത്പാദർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവർക്ക് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് കിട്ടുക അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള അതായത് ധർമ്മത്തെ വളച്ചൊട്ടിച്ച് പിരിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടം ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുന്നു അപ്പൊ രാജാക്കന്മാരും വൈദികന്മാരും എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാട്ടുകാരെ സാധാരണക്കാരെ നല്ല എക്സോൾട്ടഡ് ഡോഗികളാക്കി മാറ്റുന്നു നല്ല കഴുതകളാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോഴോ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ വികാരങ്ങള് ദർശന പദ്ധതികൾ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്
അവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാസ്ഥ യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തോടുകൂടി യഥാർത്ഥ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ദുർബല ചിത്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരെ മാത്രം ഇത്തരം ഇത്തരം കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്ന് കഴുത്തിൽ കൈലിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന താരം ഇവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ പെട്ടുപോയ ആളുകൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ജീവിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ ഊർജ മണ്ഡലങ്ങൾ അവരവിടെ തൊടുന്നില്ല ഒന്ന് തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികസിക്കും അത് തുടരാൻ അവർ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധ മറ്റേ അതിനെ ഉണർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഉയർത്താനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം സ്വഭാവം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള പരാജയത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെറും ഹീറോ വർഷിപ്പിന്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഹീറോ വർഷിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ഹീറോ ആയി മാറാൻ പറ്റില്ല ആരെയോ വർഷിപ്പ് ചെയ്യല്ലേ അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ പുറകിൽ പോകുന്നു താൻ താനായിട്ട് താൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് തന്റെ അസ്മിത അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കർമ്മമണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടെ മനസ്സാവചസാകരം അധ്വാനിച്ച് അവിടെ മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആൾ വെറും ഹീറോ വർഷിപ്പിന്റെ പേരിൽ എന്തായി മാറുന്നു ബിഗ് 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 സീറോ സീറോകളായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളിലേക്ക് അവതരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിന്റെ നമ്മുടെ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള മാനസികമായ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഊർജമണ്ഡലത്തെ തൊട്ടുണർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അവനവന് അവനവന്റെ വഴി അത് കൃത്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഏത് രൂപത്തിലുള്ള വഴിയാണെങ്കിലും അത് പരമപുരുഷാർത്ഥത്തിലുള്ള വഴിയായിരിക്കും വേണം സ്വയം തന്നിലേക്ക് അവതരിക്കണം അതാണ് അവതാരം ആ അവതാരമേ വിജയിക്കൂ തന്റെ അന്തരംഗം സാധുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കി മാറ്റണം അതായത് അങ്ങനെ അവതരിച്ച് സാധു ജന സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ മനസ്സിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള വിപരീതാത്മകമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിന് പ്രതിരോധം തിറക്കുന്ന ചിന്തകളെ അസാധുവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളെ അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള അസാധുവായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളെ അതിനെ മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ സാധുവാക്കണം സാധുവായിട്ടുള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം സാധുവായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം അതിനാ സാധുവായ സാധുത്വത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പുഷ്ടരാകണം നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കണം ഇതാണ് അവതരിക്കലും അവതാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ചതുഷ്കതാം അതായത് ഉള്ളിലുള്ള വിപരീതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭാവനകളെ നമ്മൾ പച്ചു തകർക്കുന്നു അസൂയ പൗഷിന്യം കോര് കുശുമ്പ് കുതികാൽ വെട്ട് എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ദമ്പം തർപ്പം രോഗം മോഹം മതം മാത്സര്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് അദ്വേഷത മൈത്രി കരുണ സർവഭൂത ഹിതരീതി പരിഗണന പരപരിഗണന സാധുജന സഹായം ദാക്ഷിണ്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ സാധുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാല് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിൽ അവതരിക്കേണ്ടത് അവതരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പരിത്രാണായ സാധുവിനാം അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് വിനാശായ ചതുഷ്കൃത ശ്ലോകത്തില് നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം പരിത്രാണായ സാധുനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിപരീത ഭാവനകളെ വെട്ടി മാറ്റുന്നു സാധുവായിട്ടുള്ള ഭാവനകളെ അവരെ പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന സാരം ഇതാണ് അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യം മൃഗങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഊർജമണ്ഡലം അത് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള അച്ചടക്കത്തിന് വിധേയമല്ല അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നീങ്ങും അത് ഒരു പാക്കേജ് പദ്ധതിയാണ് പിറന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരഞ്ഞാല കുരുവി ഒരിക്കൽ പോലും താഴോട്ടാണ് അതിന്റെ കൂട് അടിയിൽ കൂടി ആ മേലോട്ട് കയറുക അങ്ങനെ വേണ്ട അതേ മനുഷ്യന്മാരിൽ വീട് നടക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ഇനി മേലോട്ടാക്കുക ഓരഞ്ഞാലി കുരുവിയുടെ ഇത് മേലോട്ടാക്കുക അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർക്കൊരു ഒരു പാക്കേജ് പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് എന്നും എന്നും എപ്പോഴും അവർ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിനങ്ങളെ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഊർജമണ്ഡലത്തിന് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു മാറ്റോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊരു മാറ്റോ ആ പാവങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കില്ല അത് കൺട്രോളിങ്ങിന് വിധേയമല്ല സബ്ലിമേഷന് വിധേയമല്ല അച്ചടങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വിധേയമല്ല അതേസമയത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തന്നിലടക്കി നിർത്തി ഈശ്വരേച്ഛയ്ക്ക് വഴങ്ങാ
നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് അവതരിക്കുകയായി നമ്മൾ നമ്മളെ ഉയർത്തുകയായി ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്യതെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഹരി ഓം